Pertemuanketua. Nilai waktu Wang. Selamat dating Kembali di channel Grofin Studio. Video kali ini kita akan membahas tentang nilai waktu Wang. Sebelumnya jangan lupa like dan share video ini dan juga subscribe channel Grofin Studio. Berikut penjelasan tentang nilai waktu Wang. Nilai waktu Wang. Nilai waktu Wang adalah konsep yang menyatakan bahwa Wang pada masa depan memiliki nilai yang lebih rendah daripada Wang pada saat ini. Karina adanya inflasi dan kemungkinan risiko investasi. Ole Karina ITU. Jika seseorang memiliki pilihan antara menerima sejumlah wang sat ini atau menerima jumlah yang sama pada masa depan, maka orang tersebut akan memilih untuk menerima wang sat ini. Konsep ini dikembangkan karena adanya perbedaan nilai antara wang pada masa sekarang dan masa depan. Konsep nilai waktu wang sangat penting dalam dunia kuingan, terutama dalam hal pengambilan keputusan investasi. Manajemen risiko, dan pengelolaan aset. Perkembangan nilai waktu wang. Perkembangan nilai waktu wang teras berubah siring dengan perubahan kondisi ekonomi dan kuingan global. Beberapa perkembangan terkini dari nilai waktu wang adalah sebagai berikut. 1. Pengaru suku bunga. Salah satu faktor utama yang memengaruhi nilai waktu wang adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula nilai waktu wang. Karina wang yang diinvest asikan akan mengasilkan lebih banyak wang di masa depan. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula nilai waktu wang. Karina wang yang diinvest asikan akan mengasilkan lebih banyak wang di masa depan. 2. Pengaru inflasi. Inflasi merupakan faktor lain yang memengaruhi nilai waktu wang. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin renda pula nilai waktu wang. Ini karena wang pada masa depan akan memiliki daya beli yang lebih renda daripada wang pada masa sekarang. 3. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi nilai waktu wang. Terutama dalam hal investasi dan pengembangan aset. Teknologi yang berkembang pesat memungkinkan investor untuk memanto dan mengelola portofolio investasi dengan lebih efektif, sehingga dapat memperole kuntungan lebih besar di masa depan. 4. Perkembangan pasar global. Perkembangan pasar global juga berdampak pada nilai waktu wang, terutama dalam hal investasi di pasar kuingan global. Investor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata wang, perubahan kebijakan pemerintah, dan risiko geopolitik untuk menggambil keputusan investasi yang tepat. Tujuan dan manfaat mempelajari nilai waktu wang adalah sebagai berikut. 1. Membantu dalam pengambilan keputusan kuingan. Konsep nilai waktu wang sangat penting dalam pengambilan keputusan kuingan. Seperti investasi, pembelian aset, dan pembayaran hutang. Dengan memahami nilai waktu wang, seseorang dapat membuat keputusan yang tepat dan menguntungkan dari segi finansial. 2. Meminimalkan risiko kuingan. Dalam manajemen kuingan, mempertimbangkan nilai waktu wang dapat membantu mengurangi risiko kuingan. Misalnya, dengan memilih investasi yang tepat. Seseorang dapat memperole kuntungan yang lebih besar dan mengendari risiko kerugian. 3. Mimahami konsep bunga dan inflasi. Mimahami nilai waktu wang dapat membantu seseorang mimahami konsep bunga dan inflasi, yang merupakan faktor penting dalam kuingan dan ekonomi. Seseorang dapat mimahami bagaimana suku bunga dan tingkat inflasi mempengaruhi nilai wang pada masa depan. 4. Mengetawi kera menghitung nilai masa depan. Dengan memahami nilai waktu wang, seseorang dapat menghitung nilai wang pada masa depan dan membandingkannya dengan nilai wang pada saat ini. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi, di mana seseorang harus membandingkan kuntungan dan risiko dari investasi yang berbeda. 5. Meningkatkan kemampuan mengelola kuingan. 
Dangan Mimahami Concept Nilai Waktu Wang. Sesorang de Pat Meningkatkan Kamampuan Mengalola Kuingan Pribadi Atau Perusahan. Sesorang de Pat Membuat Perenkanan Kuingan Yang Labi Effective Dan Membuat Kaputusan Yang Labi Baik Dalam Pengalolan Kuingan. Berikut ini adalah beberapa makam rumus nilai waktu wang beserta kanta solnya. Rumus nilai masa depan, future value, FV. Rumus FV adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai masa depan, future value, dari investasi. Rumus FV adalah sebagai berikut. FV equals PVX, 1 plus R, carat N. Keterangan. FV. Nilai masa depan investasi. PV. Nilai sat ini investasi. R. Tingkat bunga investasi. N. Jumlah tahan investasi. Kanta sol. Jika sesorang menjinvestasikan $10 pada suatu proyek dengan tingkat bunga 8% selama 5 tahan, berapa nilai masa depan investasinya? Jawaban. FV equals PVX, 1 plus R, carat N. FV equals $10 X, 1 plus 0, 08, carat 5. FV equals $14.693, 28. JD, nilai masa depan investasi ters but adala $14.693, 28. Rumus nilai sat ini, present value, PV. Rumus PV digunakan untuk menghitung nilai sat ini, present value, dari investasi. Rumus PV adalah sebagai berikut. PV equals FV, 1 plus R, carat N. Keterangan. FV. Nilai masa depan investasi. PV. Nilai sat ini investasi. R. Tingkat bunga investasi. N. Jumlah tahan investasi. Kanta sol. Sesorang ingin memiliki $25 dalam 5 tahan ke depan. Jika tingkat bunga sat ini adalah 6%, berapa nilai investasi yang perlu dilakukan hari ini? Jawaban. PV equals FV, 1 plus R, carat NPV equals $25 per, 1 plus 0, 06, carat 5 PV equals $18.681.45. JD, nilai investasi yang perlu dilakukan hari ini adalah sebesar $18.681.45. Tugas. 1. Seorang investor ingin mengetahui berapa nilai masa depan invest asinya jika dia menempatkan $5 dengan tingkat bunga 8% per tahan selama 7 tahan ke depan. Berapakah nilai masa depan investasi tersebut? 2. Seseorang menempatkan $20 pada deposito selama 3 tahan dengan tingkat bunga 7% per tahan. Berapa nilai masa depan investasi tersebut? 3. Seorang investor menempatkan $10 pada suatu instrumen investasi dengan tingkat bunga 10% per tahan selama 8 tahan ke depan. Berapa nilai masa depan investasi tersebut? 4. Seseorang ingin memiliki $50 dalam waktu 10 tahan ke depan. Jika tingkat bunga sat ini adalah 8%. Berapa nilai investasi yang perlu dilakukan hari ini? 5. Seorang investor ingin menjinvestasikan $10 pada suatu proyek dengan harapan mendapatkan pengembalian sebesar $15 dalam waktu 3 tahan ke depan. Jika tingkat bunga sat ini adalah 6%, apakah investasi tersebut menguntungkan? Seorang perusahaan ingin membeli mesin baru senilai $50 untuk digunakan dalam produksi. Jika tingkat bunga sat ini adalah 4%, berapa nilai mesin yang perlu dibeli hari ini agar perusahaan tidak merugi dalam waktu 5 tahan ke depan? Semoga informasi yang tela kita bahas di video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk memberikan like, share, Dan subscribe agar kita dapat teras berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.